বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্ট দ্য বিউটি মানে হলো সুন্দরী অ্যান্ড দ্য বিস্ট মানে পশু সুন্দরী ও এক পশুর কাহিনী এক জন্তুর কাহিনী আমরা দেখব দ্য বিউটি অ্যান্ড বিস্ট ইজ পপুলারলি নোন অ্যাজ এ ফেয়ারি টেল অ্যান্ড দিস স্টোরি ইজ ভেরি পপুলার অ্যামং অল দ্য এজ গ্রুপস নট অনলি টু দ্য চিলড্রেন মেনি ফিল্মস হ্যাভ বিন মেড অন দিস ভেরি থিম এখানে এই গল্পের বিষয়টাকে নিয়ে প্রচুর সিনেমাও হয়েছে পার্টিকুলারলি অ্যানিমেশান মুভিজ প্রচুর অ্যানিমেশান মুভিজ হয়েছে অ্যান্ড অ্যাবাব অল দ্য স্টোরি হ্যাজ এ কাইন্ড অফ মোরাল একটা নীতিকথা এই গল্পের রয়েছে সেই নীতিকথাটা কি দ্যাট ট্রু লাভ ক্যান চেঞ্জ এভরিথিং যে সত্যিকারের ভালোবাসা বদলে দিতে পারে সব কিছুই এই গল্পটা যখন আমরা পড়ব বন্ধুরা তখন আমরা বুঝতে পারব যে এ ট্রু লাভ ক্যান টার্ন ইভেন এ বিস্ট ইন্টু এ বিউটিফুল পারসন যে এই গল্পে ভালোবাসা প্রকৃত ভালোবাসা কেমন করে একটা পশুকেও একটা সুন্দর ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করে দেয় সেই কাহিনী আমরা পড়ব এবং এখানে দ্য বিউটি দ্য বিউটি মানে সৌন্দর্য অ্যাকচুয়ালি সুন্দরীকেও বোঝাতে পারে বেলেকে বোঝাতে পারে যে মেয়েটির ভালোবাসা বদলে দিয়েছিল অথবা এখানে বিউটি রেফার্স টু দ্য ভেরি বিউটিফুল পারসন যাই হোক আমরা গল্প পড়লে ভালো করে বুঝতে পারব দ্য বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্ট বন্ধুরা টেক্সটটা শুরু করার আগে একটু জিনিস আমরা জেনে রাখি দ্য বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্ট ইজ এ ট্রাডিশনাল ফেয়ারি টেল এটা একটা রূপকথার গল্প অফ ফ্রান্স অ্যান্ড ইজ নট অথার বাই এনি ওয়ান স্পেসিফিক তোমাদের বইতে দেওয়া রয়েছে কোনো নির্দিষ্ট কারুর লেখা নয় তবে নির্দিষ্ট কারুর লেখা নয় বললে একটু ভুল হবে কারণ কি অনেকেই লিখেছেন এখানে তোমাদের বলে দেওয়া আছে ইট ওয়াজ রিটোল্ড বাই সেভারেল ফেমাস রাইটার্স ইট ওয়াজ ফার্স্ট রিটার্ন বাই গ্যাভ্রিয়েল সুজানি বারবট ডি ভিলেনেভ তিনি এটা সতেরোশো সালে প্রকাশ করেছিলেন সতেরোশো সালে গ্যাভ্রিয়েল সুজানি তিনি এটাকে প্রকাশ করেছিলেন এবং এই ট্রাডিশনাল ফেয়ারি টেলটার প্রথমে নাম ছিল লা বেলে এট লা বেটে লা বেলে এট লা বেটে বিই টি ই ফলে এই লা বেলে এট লা বেটে এই গল্পটা অ্যাকচুয়ালি বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্ট পরে ততটা জনপ্রিয় ছিল না অবশ্য প্রথমের দিকে সতেরোশো চল্লিশ সালে যখন প্রকাশিত হয় অরিজিনাল গল্পটা এবং এটা একটা লেন্দি স্টোরি ছিল তাকে সংক্ষেপিত রূপ দেন এই এটাকে সতেরোশো ছাপান্ন সালে এর সংক্ষেপিত রূপ প্রকাশ করেন জেন মেরি ল্যাফ্রিন্স ডি বুমন্ট এবং তারপরে একে আবার এর সংক্ষেপিত রূপ অনেকেই প্রকাশ করেছেন সেই জন্য এটা কোনো একজনের লেখা নয় বলে বলা হচ্ছে প্রথমে সতেরোশো সালে এই গল্পটা প্রকাশিত হয়েছিল তারপরে সতেরোশো সালে একটু সংক্ষেপিত করে নতুন করা হলো এবং তারপরে নতুন নতুনভাবে এই গল্পের মূল বিষয়টা অবশ্য একই এবং তার উপর বেশ করে নানা সিনেমা টিনেমাও হয়েছে যাই হোক এই হচ্ছে এই গল্পের ইতিহাস কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই গল্পের একটা যে মূল বিষয় যে ভালোবাসা কেমন করে বদলে দিতে পারে সেটা আমরা জানি এবং আমরা একই রকমের একটা গল্প যদিও একটু অন ভিন্ন স্বাদের সেটা হচ্ছে ও হেনরির তোমরা জিমি ভ্যালেন্টাইন বলে একটি গল্প পড়বে সেখানে আমরা ও দেখব যে ভালোবাসা কিভাবে জিমির মতো একজন হার্ড অ্যান্ড ক্রিমিনালকেও বদলে একজন ভালো মানুষে রূপান্তরিত করে এই বিষয় একটা ট্রাডিশনাল বিষয় যে ভালোবাসা বদলে দেয় যাই হোক অ্যানিমেশন ফিল্মস হ্যাভ অলসো বিন মেড অন দি স্টোরি এই গল্পের উপরে ভিত্তি করে প্রচুর সিনেমা হয়েছে যাই হোক বন্ধুরা এখন বিফোর গোয়িং টু দ্য টেক্স লেট আর শেয়ার এ ফিউ থিংস আর ইউ স্কেয়ার অফ বিস্ট তুমি কি পশু দেখলে ভয় পাও এখন তোমরা অনেকেই পশু জন্তু জানোয়ার দেখলে ভয় পাও তাহলে সেক্ষেত্রে বলবে ইয়েস আই এম অ্যাফ্রেড অফ বিস্টস অর আই এম স্কেয়ার অফ বিস্টস হ্যাঁ আমি পশুদেরকে ভয় পাই নেক্সট হোয়াট উইল ইউ ডু ইফ ইউ মিট আ বিস্ট যদি পশুর সঙ্গে দেখা হয় তোমার তুমি কি করবে তুমি তোমার এর কথা বলতে পারো তোমার অভিজ্ঞতার কথা বা তোমার কি হতে পারে সেটা কল্পনায় তুমি ভর করে তুমি এটা লিখতে পারো ইউ মাইট বি এ বি গাইড ভিগোরাস ডিয়ার উড ডেফিনেটলি বি এ হার্টস ডিলাইট বাট এ হিউজ ফেরোসাস বিস্ট 
like lion or tiger would appear dreadful to you so you can say my reaction would depend on the appearance of the beast oi poshu ta ke dekhte kemon koto ta she bhoyongkor tar upor depend kore tomar pratikriya hobe so you can say i can i i i would scream my heart out and would run away if the beast is ferocious and um, very fearful to look at bhoyongkor jodi dekhte hoy tahole ami shekhan theke chitkar kore dure palabo नेक्स्ट एक प्रश्न तुम्हारे संगे आलोचना करी हाव यू रेड एनी फेयर टेल तुम्हरा कि कख रूपकथार गल्प पढ़े जदि पढ़े थको सबाई निश्चय को रूपकथार सिंडरलार कहनी शुरू कर प्रचुर रूपकथार गल्प तुम्हारा पढ़े तेल तुम्हें बोल येस आई हाव रेड मेनी फेयर टेल्स कारण फेयर टेल्स हमें सबाई कम बेसि छोट बल्ले पढ़े कार्टुने देखे इफ सो हुईच वन इज इट तेल तुम जी पढ़े थको तो गल्प रूपकथार गल्प पढ़े तुम्हें बो से क्षेत्र में तुम्हारा बोलते पर आई हाव रेड द स्टोरिज अब स्नो ह्विट एंड सेभेन डोर्स सिंडरला और रूपाजेल एंड देर आर शो मेनी फेयर टेल्स एंड फेयर टेल्स अलवेज गिव अस चार्म एंड इट हेज ए डेफिनेट इम्पैक्ट ऑन द चिल्ड्रेन हाउ एवर उइ आर नाउ गोईंग टू रीड ए फेयर टेल नेमड द ब्यूटी एंड द बीस्ट एंड दिस इज द फार्स्ट यूनिट friends let's read the text one shapone time ekoda ek shomoye a wealthy merchant lived in a big mansion ekjon dhoni byabsayi merchant mane byabsayi tradesman amra bolte pari lived mane bash korten kothay bash korten in a big mansion mansion mane prasad mansion mane building big building or palace प्यालेस मैं राजप्रसा समय बड़ राजप्रसा समय बड़ो बिल्डिंग से बिल्डिंगे बस करत लिफ्ट मैं स्ट्रेट थकत के थकत एक जो व्यवसायी मार्चेंट मैं व्यवसायी ट्रेडसमैन उइथ हिज थ्री डटार्स तर तीन मे के लिए एक बड़ो प्रसाद थकत अल अब देम तर प्रत्येके तर प्रत्येके बोलते सौदागर व्यवसाय तीन जन मे आर भेरि ब्यूटिफुल ता प्रत्येके खूब सुंदर ही छो ब्यूटिफुल मीस फ्रेटी लाभलि फ्रेटी पीआर टी टी वाई फ्रेटी मान सुंदर और लाभलि ब्यूटिफुल टू लुक एट दंगेस्ट गार्ल वज बेले और बेल तर सब चे छोट मेटी तर नाम छो बेल she was known for her loveliness and for being pure at heart she tar antorer sachchhata hridayer bishuddhata o sundorjer jonno bhalobashar jonno bikkhato chilo he was known she porichito chilo he was renowned for her loveliness loveliness mane amra bolbo sundorjo tar beauty ebong tar फ्रेटिनेसर नाउन करा रही है लाभलिनेस नाउन पार्ट अफ स्पीच एंड फर बींग पियोर एट हार्ट हृदय वंतरे से विशुद्ध छो स्वच्छ छो मस सी वज नट कमप्लेक्स एट हार्ट तर हृदय जटिलता छा मने को कूटिलता छा हार सिसटार्स इन कन्ट्रासट वायर उइकेट एंड सेल्फिस तर बन इन कन्ट्रासट मान वैपरित्यमूलक अपर दिखे अन्न दिखे वायर उइकेड ता खूब बदमाश छो दुष्टु एंड सेल्फिस स्वार्थपर छो सेल्फिस मान स्वार्थपर एर अपोजिट वार्ड है सेल्फलेस जे स्वार्थ त्याग ताके बला सेल्फलेस और उइकेड मान दुष्टु उइकेड मान खराब लोक गुड जेनारास विपरीत शब्द है फले फार्ष्ट जो प्याराग्राफ पढ़ल फार्ष्ट प्याराग्राफे बुझते परलम एक धनी वेल्दी मार्चेंट तर तीन जन मे तर छोटार नाम छो बेल अन्न बने तुलन से खूब सुंदर एवं सौंदर्य तर अंतर स्वच्छत से खत छो और तर बन छो सब स्वार्थपर एवं खराब बाट देर फर्चून सुन चेन्ज कीघ्र ही तरह भाग्य बदले गल द मार्चेंट लस्ट अल हिज वेल्थ ई सौदागर हरालें लुज लस्ट लस्ट लुज मैंने हरानो 
past tense করা রয়েছে lost all his wealth তার সমস্ত সম্পদ হারালেন বা খোয়ালেন in a tempest tempest মানে ঝড়ে সামুদ্রিক ঝড় tempest on sea সমুদ্রে এক ঝড়ে tempest means storm tempest synonym কি হবে storm ফলে ওই ব্যবসায়ী বা সওদাগর তার সমস্ত সম্পদ সমুদ্রের এক ঝড়ে হারালেন so he and his daughters তাই তিনি এবং তার মেয়েরা started to live in a small farmhouse শুরু করেছিলেন started means began began মানে শুরু করেছিলেন to live বাস করতে in a small farmhouse in a village এক গ্রামের খামার বাড়িতে তারা বাস করতে শুরু করলো কারণ তাদের অবস্থার এখন পতন ঘটেছে আগে তারা কোথায় বাস করত ম্যানসান ওর প্যালেসে বাস করত এখন তারা গ্রামের একটা ভিলেজ মানে গ্রাম ছোট্ট খামার বাড়িতে থাকে দে হ্যাড টু ওয়ার্ক হার্ড ফর দেয়ার লিভিং তাদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে হতো বেঁচে থাকার জন্য ফর দেয়ার লিভিং আইএনজি করে নাউন করা আছে তাদের বেঁচে থাকার জন্য সাম ইয়ার্স ল্যাটার কিছু বছর পরে বা কয়েক বছর পরে দ্য মার্চেন্ট হার্ড দ্যাট তা ওই সদাগর বা বণিক শুনতে পেলেন যে শুনলেন যে ওয়ান অফ হিজ ট্রেডিং শিপস হ্যাড রিটার্ন টু স্পোর্ট পোর্ট মানে বন্দর যে তার ওই ব্যবসা বাণিজ্য করার বাণিজ্যের জাহাজ বন্দরে ফিরে এসেছে হ্যাড রিটার্ন ফিরে এসেছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে রয়েছে তাহলে মার্চেন্ট কি শুনতে পেলেন একদিন যে তার একটা বাণিজ্যের জাহাজ বা ব্যবসার জাহাজ যেটা ঝড়ে হারিয়ে গিয়েছিল তো সেটা আবার ফিরে এসেছে বন্দরে পোর্ট মানে বন্দর আমরা জানি হারবার মানে বন্দর এইচ আর বি ও ইউ আর হারবার মানেও পোতাশ্রয় বা বন্দর পোর্ট মানেও বন্দর সাম হাউ ইট হ্যাড এসকেপড দ্য ভায়োলেন্ট স্টর্ম যাই হোক এটা কিন্তু কোনোভাবে ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল সামহাউ মানে কোনো না কোনোভাবে ইট হেয়ার রেফার্স টু দ্য শিপ দ্য ট্রেডিং শিপ ওয়ান অফ দ্য ট্রেডিং শিপস হ্যাড এসকেপড রক্ষা পেয়েছিল দ্য ভায়োলেন্ট মানে ভয়ঙ্কর মারাত্মক ফিয়ার্স ফিয়ার্স যে টেম্পেস্টে সব কিছু হারিয়ে গিয়েছিল সমস্ত জাহাজগুলো ডুবে গিয়েছিল এইটা কোনো রকমে রক্ষা পেয়েছিল হেন্স দ্য মার্চেন্ট ডিসাইডেড টু রিটার্ন টু দ্য সিটি টু ডিসকভার হুয়েদার ইট স্টিল কন্টেন্ট এনিথিং অব ভ্যালু যেহেতু জাহাজটা ফিরে এসেছে তাই ওই বণিক বা সওদাগর সিদ্ধান্ত নিলেন টু রিটার্ন টু দ্য সিটি তিনি ওই শহরে ফিরে গিয়ে দেখবেন টু ডিসকভার এটা আবিষ্কার করবেন বা দেখবেন হুয়েদার ইট স্টিল কন্টেন্ট এনিথিং অব ভ্যালু মূল্যবান জিনিস কোনো এতে রয়েছে কি না এনিথিং অব ভ্যালু মিন্স মূল্যবান কোনো জিনিস স্টিল কন্টেন্ট কন্টেন্ট মানে ধারণ করা এখানে থাকা কোথায় আছে কিনা দেখতে যাবেন ওই জাহাজে কোনো মূল্যবান জিনিস রয়েছে কিনা সেটা তিনি চেক করতে যাবেন বিফোর লিভিং তিনি ওই স্থান ত্যাগ করার আগে বা শহরে যাওয়ার আগে হি আস্ট হিজ ডটার্স তিনি তার মেয়েদের বললেন ডু ইউ ওয়ান্ট মি টু ব্রিং এনি গিফট আপন মাই রিটার্ন ফিরে আসার সময় তোমাদের জন্য কি কোনো উপহার তোমরা পেতে চাও আমি যা নিয়ে আসতে পারি ডু ইউ ওয়ান্ট মি টু ব্রিং এনি গিফট আপন মাই রিটার্ন তোমরা কি চাও আমি যখন ফিরে আসব তোমাদের জন্য কোনো উপহার নিয়ে আসব গিফট মানে আমরা জানি প্রেজেন্ট আর প্রেজেন্টেশন 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 মানে উপহার বোথ হিজ এল্ডার ডটার্স আস্ট ফর জুয়েলস অ্যান্ড ফাইন ড্রেসেস তাদের দু মেই তার দু মেই মানে বড় দু মে এল্ডার ডটার্স আস্ট ফর জুয়েলস তারা গহনা অ্যান্ড ফাইন ড্রেসেস এবং জামা কাপড় চাইল সুন্দর জামা কাপড় ফাইন মানেও কিন্তু সুন্দর ফাইন মানে লাভলি ড্রেসেস এবং মণিমুক্ত বা রত্ন ইত্যাদি চাইল তারা তারা চাইল এগুলো নিয়ে আসে যেন বাট বেল সেড কিন্তু বেল বলল ফাদার প্রমিজ মি ইউ উইল ব্রিং মি আর রেয়ার রোজ দ্যাট ডাজ নট গ্রো ইন দিস পার্ট অফ দ্য কান্ট্রি বাবা আমায় কথা দাও তুমি এমন একটা গোলাপ এনে দেবে যেটা দেশের এই অংশে জন্মায় না তার বাবাকে প্রতিজ্ঞা করতে বলল সে ফাদার প্রমিজ মি বাবা তুমি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করো ইউ উইল ব্রিং মি তুমি আমাকে এনে দেবে রেয়ার রোজ মানে একটা দুষ্প্রাপ্য গোলাপ দ্যাট ডাজ নট গ্রো ইন দিস পার্ট অফ দ্য কান্ট্রি যেটা দেশের এই অংশে ফোটে না 
বা এই দেশের এই অংশে জন্মায় না গ্রো মানে জন্মানো হ্যাভিং এ গ্রিট টু হার রিকোয়েস্ট দ্য মার্চেন্ট সেট অফ ফর দ্য সিটি সেট অফ মানে যাত্রা শুরু করা তার এই অনুরোধে রাজি হয়ে সদাগর শহরের দিকে রওনা দিল যাত্রা শুরু করল স্টার্টেড দ্য জার্নি সেট অফ মিন্স সেট আউট হোয়েন হি রিচড দ্য সিটি হি ফাউন্ড টু হিজ ডিসমে দ্যাট দ্য শিপস কার্গো হ্যাড বিন সিজ টু পে হিজ ডেভস তো যাই হোক সে যখন শহরে পৌঁছলো সে এটা দেখে হতাশ হলো যে তার ধার শোধ করার জন্য তার জাহাজের মালপত্রগুলিকে বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে সিজড করেছে হোয়েন হি রিচড দ্য সিটি যখন তিনি শহরে পৌঁছলেন হি ফাউন্ড তিনি দেখতে পেলেন যে টু হিজ ডিসমে অর্থাৎ তিনি হতাশ হলেন ডিসমে মিন্স হি ওয়াজ ডিসপেয়ার দ্যাট হিজ শিপস কার্গো যে তার জাহাজের মালপত্রগুলো হ্যাড বিন সিজড অধিকার করে নিয়েছে বা দখল করে নিয়েছে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে টু পে হিজ ডেপস তার ঋণ শোধ করার জন্য সো হি ওয়াজ লেফট উইথ নো মানি টু বাই এনি প্রেজেন্ট ফর হিজ ডটার্স তাই তার কোনো টাকা পয়সা ছিল না তার মেয়েদের জন্য উপহার কেনার অর্থাৎ মেয়েদের উপহার কেনার জন্য তার কাছে কোনো টাকা কড়ি নেই হোয়াইল রিটার্নিং যখন তিনি ফিরে আসছিলেন হি লস্ট ইজ ওয়ে ইন এ ফরেস্ট তিনি বনে রাস্তা হারিয়ে ফেললেন সিকিং সেল্টার আশ্রয় খোঁজে বা আশ্রয়ের খোঁজে সিক মানে চাওয়া খোঁজা আশ্রয় খুঁজতে খুঁজতে হি কেম অ্যাক্রস আর ড্যাজলিং প্যালেস তিনি একটা ঝলমলে প্রাসাদে এলেন অ্যান্ড এন্টার ইট এবং সেই প্রাসাদের ভিতরে প্রবেশ করলেন ইনসাইড সেই প্রাসাদের ভিতরে হি ফাউন্ড টেবলস ল্যাডেন উইথ ফুড অ্যান্ড ড্রিঙ্ক হুইচ হ্যাড অ্যাপারেন্টলি বিন লেফট ফর হিম বাই দ্য প্যালেসেস আনসিন ওনার এবং এখানে একটা রহস্যময় জাদু জিনিস যেন ঘটতে লাগলো তিনি যখন ওই প্রাসাদের ভিতরে ঢুকলেন দেখতে পেলেন টেবিলে সাজানো রয়েছে ল্যাডেন উইথ ফুড অ্যান্ড ড্রিঙ্ক অনেক খাদ্য এবং পানীয় ভর্তি রয়েছে ফুল অফ ফুড অ্যান্ড ড্রিঙ্ক হুইচ হ্যাড অ্যাপারেন্টলি অ্যাপারেন্টলি মানে যেন বা প্রায় বিন লেফট ফর হিম যেটা যেন ওই প্রাসাদের অদৃশ্য মালিক ওগুলো রেখে দিয়ে গেছে লেফট ফর হিম তার জন্যই বাই দ্য প্যালেসেস আনসিন ওনার মানে অদৃশ্য মালিক ওনার মিন্স মালিক দ্য মার্চেন্ট অ্যাকসেপ্টেড দ্য গিফট অ্যাকসেপ্টেড দিস গিফট সদাগর এই উপহার যেন গ্রহণ করল এ হ্যার গিফট মিন্স দ্য ফুড অ্যান্ড ড্রিঙ্ক দ্যাট ওয়াজ কেপড অন দ্য টেবিল এড টু হিজ হার্টস কন্টেন্ট প্রাণ ভরে সেগুলোকে খেলো অ্যান্ড স্পেন্ড দ্য নাইট অ্যাট দ্য প্যালেস এবং ওই প্রাসাদেই রাত্রিযাপন করলো রাতটা কাটালো স্পেন্ড দ্যাট নাইট মানে দ্য নাইট মানে রাত কাটানো দ্য নেক্সট মর্নিং অ্যাজ দ্য মার্চেন্ট ওয়াজ অ্যাবাউট টু লিভ পরদিন সকালে যখন ওই বণিক চলে আসতে যাবে ওয়াজ অ্যাবাউট টু লিভ মানে ঠিক যখনই তিনি ওই জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে আসবেন হি সয়ে রোজ তিনি একটি গোলাপ দেখতে পেলেন এ সয়ে রোজ গার্ডেন একটা গোলাপের বাগান দেখলেন অ্যান্ড রিকল্ড দ্যাট এবং তখন তার মনে পড়ল যে বেল হ্যাড ডিজারা রোজ এবং বেল একটা গোলাপ চেয়েছিল এইটা তার মনে পড়ল আপন পিকিং দ্য লাভলিয়েস্ট রোজ সবচেয়ে সুন্দর গোলাপটাকে তুলতেই দ্য মার্চেন্ট সাডেনলি কেম ফেস টু ফেস উইথে হিডিয়াস বিস্ট হিডিয়াস মানে মারাত্মক ফিয়ার্স বা জঘন্য কিম্ভূত কিমাকার একটা জন্তুর মুখোমুখি তিনি হলেন কখন এটা তিনি পেলেন এই রকম বিভৎস পশুর দেখা পেলেন না যখনই তিনি ওই বাগানের সবচেয়ে সুন্দর গোলাপটা তুললেন আপন পিকিং পিক মানে তুলে নেওয়া প্লাকিং অ্যাকচুয়ালি প্লাক বলতে পারি প্লাক মানেও মানে ফুল তুলে নেওয়া দ্য লাভলিয়েস্ট রোজ দ্য মার্চেন্ট সাডেনলি মিনস অল অফ এ সাডেন কেম ফেস টু ফেস মানে মুখোমুখি দেখা তিনি পেলেন উইথ এ হিডিয়াস বিস্ট হি টোল্ড দ্য মার্চেন্ট যাই হোক সেই পশুটি সৌদাগরকে বলল লাস্ট নাইট ইউ আর হাংরি অ্যান্ড শেল্টারলেস গত রাতে তুমি ক্ষুধার্থ ছিলে এবং আশ্রয়হীন ছিলে শেল্টারলেস মানে আশ্রয়হীন আই গেভ ইউ ফুড শেল্টার অ্যান্ড কমফোর্ট আমি তোমাকে খাদ্য আশ্রয় এবং স্বাচ্ছন্দ দিয়েছি আরাম দিয়েছি কমফোর্ট মানে আরাম কমফোর্টের অপোজিট ওয়ার্ড হবে ডিসকমফোর্ট 
এটা হবে অ্যান্টোনিম ডিসকমফোর্ট ডিসকমফোর্ট মানে আরাম নয় কষ্ট অ্যান্ড নাও ইউ আর টেকিং অ্যাভে মাই মোস্ট প্রেসিয়াস পজেশন আফটার অ্যাকসেপ্টিং মাই হসপিটালিটি আর এখন তুমি আমার আতিথেয়তা গ্রহণ করার পরে আমার সব থেকে মূল্যবান সম্পত্তি নিয়ে চলে যাচ্ছ মোস্ট প্রেসিয়াস পজেশন মানে সবচেয়ে মূল্যবান পজেশন মানে সম্পত্তি বা অধিকারে থাকা জিনিস হসপিটালিটি মানে আতিথেয়তা ইউ মাস্ট ডাই ফর ইউর কন্ডাক্ট তোমার এই আচরণের জন্য তোমাকে অবশ্যই মরতে হবে বা এই আচরণের জন্য তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে দ্য মার্চেন্ট বেগড টু বি সেট ফ্রি সদাগর ক্ষমা চাইল তাকে যাতে ছেড়ে দেওয়া হয় বা তাকে মুক্ত করা হয় টু সেট টু বি সেট ফ্রি মানে মুক্তি ভিক্ষা চাইল বলল যে আমাকে প্রাণে ছেড়ে দিন মৃত্যুদণ্ড যাতে না দেওয়া হয় হি আর গুড দ্যাট সে বোঝাতে চাইল যে বা সে যুক্তি দিয়ে বলল যে হি হ্যাড অনলি পিকড দ্য রোজ অ্যাজ এ গিফট ফর হিজ ইয়াঙ্গেস্ট ডটার বেল সে বলল সে এই গোলাপটা তুলেছিল তার ছোট মেয়ে বেলের জন্য উপহার হিসাবে হি হ্যাড অনলি পিকড সে কেবলমাত্র এটা তুলেছে প্লাকড দ্য রোজ অ্যাজ এ গিফট অ্যাজ এ প্রেজেন্টেশন টু প্রেজেন্ট হিজ ইয়াঙ্গেস্ট ডটার বেল অ্যাট লাস্ট দ্য বিস্ট এ গ্রিড শেষমেশ পশুটি রাজি হলেন এগ্রিড মানে রাজি হওয়া ফাইন ইউ ক্যান টেক দ্য রোজ ফর বেল ঠিক আছে তুমি বেলের জন্য গোলাপটি নিয়ে যেতে পারো বাট ইউ উইল হ্যাভ টু রিটার্ন টু দ্য ক্যাসল অর এলস ইউর ডটার শ্যাল কাম টু স্টে উইথ মি ইন দিস ক্যাসল যে ঠিক আছে তুমি বেলের জন্য গোলাপটি নিয়ে যেতে পারো কিন্তু তোমায় এই দুর্গে ফিরে আসতে হবে না হলে তোমার মেয়েকে আমার সঙ্গে এই দুর্গে এসে বাস করতে হবে আর একবার এই লাইনটা দেখে নাও ফাইন ইউ ক্যান টেক দ্য রোজ ফর বেল বেলের জন্য এই গোলাপটা তুমি নিয়ে যেতে পারো বাট ইউ উইল হ্যাভ টু রিটার্ন তোমাকে ফিরে আসতে হবে টু দ্য ক্যাসল এই প্রাসাদে এই দুর্গে ক্যাসল মানে দুর্গ যে দুর্গে এই বিস্ট বাস করে সেই দুর্গে ফিরে আসতে হবে ক্যাসল মিন্স ফোর্ট ফোর্ট মানেও দুর্গ আমরা বলতে পারি এই রাজপ্রাসাদ সম দুর্গটিতে অর এলস আর না হলে ইউর ডটার শ্যাল কাম টু স্টে উইথ মি ইন দিস ক্যাসল না হলে তোমার মেয়ে যেন এই দুর্গে আমার সঙ্গে বাস করতে আসে এই কথা কে বলল বিস্টটি আর না হলে তাকে মৃত্যুদণ্ড নিতে হবে দ্য মার্চেন্ট ওয়াজ আপসেট বণিক বা সওদাগর খুব দুঃখিত হলো আপসেট মানে দুঃখ পাওয়া ওয়াজ স্যাড ওয়াজ মেলাঙ্কলিক বাট অ্যাকসেপ্টেড দিস কন্ডিশন কিন্তু তার এই শর্তটি তিনি মেনে নিলেন অ্যাকসেপ্টেড মানে গ্রহণ করা হি ওয়াজ এগ্রিড উইথ দিস কন্ডিশন দ্য বিস্ট সেন্ট হিম অন হিজ ওয়ে পশুটি তাকে ছেড়ে দিল উইথ জুয়েলস অ্যান্ড ফাইন ক্লোথস ফর হিজ ডটার্স মণিমুক্ত আর সুন্দর জামা কাপড় তার মেয়েদের জন্য দিয়ে ছেড়ে দিল অ্যান্ড স্ট্রেসড দ্যাট এবং জোর দিয়ে বলল যে এমফ্যাসাইজড দ্যাট বেল মাস্ট কাম টু দ্য ক্যাসল অফ হার ওন অ্যাকর্ড যে বেল যেন তার নিজের ইচ্ছায় এই প্রাসাদে আসে ক্যাসল মানে যে দুর্গে বা যে প্রাসাদে এই বিস্ট্রি থাকে ওন অ্যাকর্ড অ্যাকর্ড মানে ইচ্ছা নিজস্ব ইচ্ছায় যেন সে আসে দ্য মার্চেন্ট আপন অ্যারাইভিং হোম ওই সদাগর বাড়ি ফিরে ট্রাই টু হাইড দ্য সিক্রেট ফ্রম বেল বেলের কাছ থেকে সব কিছু লুকোতে চাইল বাট শি ট্রাইড ইট ফ্রম হিম অ্যান্ড উইলিংলি ওয়েন টু দ্য বিস্ট ক্যাসল ফ্রাইড মিন্স ম্যানেজ টু ফাইন্ড আউট কিন্তু সে জেনে গেল অর্থাৎ তার মেয়ে আলটিমেটলি জেনে গেল শেষ পর্যন্ত জেনে গেল তার এই গোপন কথাটি তার বাবার কাছ থেকে অ্যান্ড উইলিংলি এবং স ইচ্ছা ইচ্ছাকৃতভাবে ভলান্টারিলি ওয়েন টু দ্য বিস্ট ক্যাসল এবং সে তার ইচ্ছায় বা স্বেচ্ছায় প্রসূটির সেই দুর্গে বা প্রাসাদে গেল দ্য বিস্ট রিসিভড হার গ্রেসিয়াসলি ওই পশুটি তাকে খুব সাদরে গ্রহণ করল আনন্দের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানালো অ্যান্ড টোল্ড হার গ্রেসিয়াসলি মিন্স কাইন্ডলি দয়াদ্রভাবে তাকে গ্রহণ করল এবং তাকে বলল ইউ আর দ্য মিস্ট্রেস অফ দ্য ক্যাসল তুমি এই প্রাসাদের কর্তৃ তুমি এই দুর্গের মিস্ট্রেস অ্যান্ড আই অ্যাম ইয়োর সার্ভেন্ট এবং আমি তোমার ভৃত্ত 
তো যাই হোক এইভাবে বিস্ট স্বাগত জানালো কাকে বেলকে এবং আমরা পার্ট ওয়ান ইউনিট ওয়ান পড়ে ফেললাম বন্ধুরা আমরা এই গল্পের বেশ রোমাঞ্চকর পজিশানে এখন রয়েছি উই আর ইন দ্য মিডল অফ দ্য স্টোরি যে সমস্ত কঠিন শব্দগুলো জেনেছি ওয়ার্ড নেস্টে একটু দেখে নেবো ম্যানশন মিন্স প্যালেস রাজপ্রাসাদ টেম্পেস্ট মিন্স সি স্টর্ম সমুদ্র ঝড়কে টেম্পেস্ট বলা হয় ল্যাডেন মিন্স লোডেড অর ফুল অফ সিকিং খোঁজা লুকিং ফর হিডিয়াস মিন্স এক্সট্রিমলি আগলি ভয়ঙ্কর হসপিটালিটি মানে জেনারাস বিহেভিয়ার আতিথেয়তা টুয়ার্ডস গেস্টস কন্ডাক্ট মিন্স বিহেভিয়ার অ্যাকর্ড মিন্স ফ্রি উইল নিজস্ব ইচ্ছায় বা স্বেচ্ছায় প্রাইড মিন্স ম্যানেজ টু ফাইন্ড আউট সামথিং দ্যাট ইজ কেপ সিক্রেট যা গোপন রাখা হয়েছে তা জানতে পেরে যাওয়া তাকে বলা হয় প্রাইড অ্যান্ড গ্রেসিয়াসলি মিন্স কাইন্ডলি থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও